হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সাধারণ কন্যা আমি তুলি তুলি সেনগুপ্তার সঙ্গে আছে অ্যানি অনিন্দিতা চক্রবর্তী আজ আমি আপনাদের পেপার পাল্প আর ট্র্যাশ মেটেরিয়ালস ইউজ করে একটা ডেকোরেটিভ পিস বানানো শেখাতে চলেছি চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ডেকোরেটিভ পিস বানাতে আমি টোটালি কি কি মেটেরিয়ালস ইউজ করেছি কার্ডবোর্ডের ওপর আমি একটা হোয়াইট পেপার গ্লু দিয়ে পেস্ট করে নিয়েছি কার্ডবোর্ডের ওপরে যে একটা পাতলা ব্রাউন পেপারের লেয়ার থাকে ওটা ছিঁড়ে টুকরো করে জল দিয়ে ফুটিয়ে তার সাথে গ্লু অ্যাড করে পেপার পাল্প বানিয়ে নিয়েছি আর ময়দা জল লেমন জুস চিনি এই দিয়ে গ্লু তৈরি করে নিয়েছি এছাড়া আছে ক্লে মডেলিং টুলস ক্রাফ্ট নাইফ পেন পেপার টোটালি এই মেটেরিয়ালস আর কিছুটা প্লাস্টার অফ প্যারিস আমি ইউজ করেছি এই ডেকোরেটিভ পিস বানাতে আমি পিস বোর্ডটা ছোট বড় ট্রায়াঙ্গুলার টুকরো করে কেটে নিয়েছি এটা গ্লু দিয়ে পেস্ট করে টেক্সচার বানাবো পুরোটাই আমি হোমমেড গ্লু পেস্ট করে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো অ্যাডেসিভ কিংবা গ্লু ইউজ করতে পারেন যদি হোমমেড গ্লু ইউজ করেন ডেফিনেটলি সেটা তৈরির সময় লেমন জুস কিংবা ভিনিগার অ্যাড করে নেবেন না হলে কিন্তু ইন ফিউচার ফাঙ্গাস হওয়ার হাই চান্সেস থাকে আরও একটা কথা এই পেপার ক্লে কিংবা হোমমেড গ্লু যখন আপনারা কোনো প্রজেক্টে ইউজ করবেন পুরো প্রজেক্ট কমপ্লিট হওয়ার পর আপনারা এর ওপরে কিন্তু এক কিংবা দুটো কোটিং ভার্নিস দেবেন এই ভার্নিসের লেয়ার ইন ফিউচার আপনাদের প্রজেক্টকে ফাঙ্গাস ইটিসির হাত থেকে প্রোটেক্ট করবে পুরোটা গ্লু লাগানোর পর আমি যে ছোট বড় তিনকোনা করে পিস বোর্ডের টুকরো করে রেখেছি ওটা পেস্ট করে নেব এভাবে আমার বেসিক টেক্সচার তৈরি হয়ে যাবে শোপিসের পুরোটা গ্লু লাগানো হয়ে গেছে এবার আমি এই ট্রায়াঙ্গুলার পিসগুলো পেস্ট করে নিচ্ছি পুরোটা দেখুন আমি পেস্ট করে নিয়েছি এটা তিন চার ঘন্টা ট্রাই হতে সময় লাগবে ততক্ষণ আমি একটা ইজি বুদ্ধর ফিগার স্কেচ করে নিই আমি কাগজে পেন্সিল দিয়ে একটা বুদ্ধের ইজি স্কেচ করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন যে কোনো ছবি আঁকতে পারেন আর আমি খুব সোজা একটা স্কেচ করছি যাতে যারা খুব একটা ভালো আঁকতে নাও পারেন তারাও এটা কপি করতে পারেন আর একদমই আঁকতে না পারলে ট্রেসিং পেপার দিয়ে আপনারা পছন্দ মতন কোনো ছবি ট্রেস করে কেটে নেবেন কোনো অসুবিধা নেই আমি এই বুদ্ধের যে স্কেচটা করছি কতটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বুঝতে পারছি না পুরোটা স্কেচ হওয়ার পর আমি আপনাদের ধরে তুলে ভালো করে দেখিয়ে দেবো এটা তারপর কাঁচি দিয়ে কেটে নেব কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়ার পর তার নিচে গ্লু দিয়ে ওই টেক্সচারের মধ্যে পেস্ট করব আর উপরে গ্লু লাগিয়ে ওই পেপার পাল্প টুকরো টুকরো করে অ্যাড করে নেব দেখুন এটা হচ্ছে আমার বুদ্ধের স্কেচ এটাকে আমি কাঁচি দিয়ে শেপ মতন কেটে নেব ঠিক সেম প্রসেসে আমি একটা গাছও এঁকে কেটে রেখেছি এই বুদ্ধটা এবার গ্লু দিয়ে পেস্ট করবো আর ওপরেও গ্লু লাগিয়ে নেব তারপর এই পেপার পাল্পের টুকরো লাগিয়ে নিয়ে দেখুন এরকম একটা টেক্সচার এসছে আর পাশে গাছটাও আমি সেম প্রসেসে করেছি ভিডিও শর্ট করবার জন্য বুদ্ধটা ডিটেলসে দেখিয়েছি গাছের প্রসেসটা দেখালাম না এই পেপার পাল্প আমি আঠার ওপর জাস্ট প্রেস করে পেস্ট করে দিয়েছি এটা বুদ্ধ আর পাশে একটা গাছ আছে এই দুটো এবার আমি অ্যাক্রেলিক কালার দিয়ে কালার করে নেব আমি একটা ইয়ারবার্ড দিয়ে কালো কালার ড্যাপ করে বুদ্ধটা প্রথমে কালার করে নেব আমি আগেও বলেছি রাফ সারফেস আমি জেনারেলি ব্রাশ ইউজ করতে পছন্দ করি না ইয়ারবার্ডের কালার নিয়ে আমি ড্যাপ করে পুরো বুদ্ধটা কালার করে নেব গাছটাও সেম প্রসেসে কালার করব আমি ইন ফিউচার কখনো বিভিন্ন রাফ সারফেস কি টেক্সচারে কিভাবে ইয়ারবার্ড কিংবা অন্য কিছু দিয়ে কালার করা যায় সেই নিয়ে একটা ভিডিও করে আপনাদের দেখাবো এটা পুরোটা ব্ল্যাক করে নেবার পর গাছটা আমি ব্ল্যাক আর রেড কালার মিশিয়ে একটা ডার্কিশ ব্রাউন উডেন কালার তৈরি করে সেটা দিয়ে পেন্ট করে নিচ্ছি আর কিছু আমি প্লাস্টার অফ প্যারিস আর গ্লু অ্যাড করে তা দিয়ে একটা সলিড চাঙ্ক তৈরি করে নিয়ে সেটাকে টুকরো করে নিচে ডেকোরেশনের জন্য স্টোনের এফেক্ট দেব সেটাও গ্লু দিয়ে পেস্ট করে নেব এটা কালার হওয়ার পর ওটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভিডিও করতে খেয়াল ছিল না কিচ্ছু কঠিন না 
জাস্ট প্লাস্টার অফ প্যারিস গ্লু দিয়ে একটা পেস্টের মতন করে শুকিয়ে নিয়ে টুকরো করে স্টোনের এফেক্ট দিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেশ মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি ডেকোরেটিভ পিসের ফাইনাল লুক আমাদের চ্যানেলের কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকলে পজিটিভলি লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন খুব শিগগিরই আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা চলে আসব আজ এ পর্যন্তই বাই টেক কেয়ার